I dag er tida inne for en langtidstest av Anna en gulrakke i fra Mountain Equipment. Den dunjakke jeg har på meg nå, Mountain Equipment av Natupurna, har jeg hatt i 15 år. Den har jeg brukt ja, kanskje, ja, det er vanskelig å si, men mellom 50-100 døgn i året. Jeg har brukt den ned mot minus 35, men jeg har også brukt den på langt varmere dager, kanskje til og med plussgrader. Det her er en dunjakke som første gang kom på markedet i tidlig på 70-tallet. Jeg lurer på noe var i 71. Og den er altså da fremdeles i salg i dag. Sikkert i noen modifiserte utgaver etter hvert, men det er mye likt fra originalen. Det her er Mountain Equipments mest selgans dunjakke. Det er ikke den varmeste jakka de har. De har en modell over den her også, som heter Expedition. Men dette er altså som sagt den mest populære modellen de har. Og det er en ordentlig klassiker. Modellen tror jeg ble tatt fram i si tid til en brittisk ekspedisjon til fjellet som det er oppkalt etter, altså Annapurna. Annapurna er et fjellmassiv i Nepal. Den høyeste toppen der, Annapurna 1, er den tiende høyeste toppen i verden. Over 8000 meter den altså. Og det er også regnet oss for å være verdens farligste fjell. Rett og slett for at det er ganske høy prosent av noen som har prøvd å klatre på fjellet som har omkommet. Den ekspedisjonen som den her ble laget for, ble ledet av den smått legendariske britiske klatreren Chris Bonington, som var med på den norske Mount Everest ekspedisjonen i 85. Chris Bonington ledet som sagt en ekspedisjon til Annapurna i City, og det var da en vinterekspedisjon der de da klatret opp, hvis jeg ikke husker helt feil, sørveggen på Annapurna. Og det ble vel regnet som innledning til den tekniske klatringen sin tidsalder i Himalaya. Dessverre så endte jo, det var en veldig klar ekspedisjon med at de nådde toppen og den slags, men det var flere, jeg tror i hvert fall minst en, kanskje to, som omkom på den ekspedisjonen. Så det var nok en ekspedisjon med blandet ekspedisjon. Men uansett, Mountain Equipment tok altså da fram den jakka her for den ekspedisjonen, og har da beholdt den i sitt varereportoar etterpå. Den har en ganske stor og varm jakke med en del tekniske detaljer. Den har en avtagbar hette, den er avtagbar med trykknapper, slik at du kan lett ta av den og eventuelt putte den inn i jakka når du ikke trenger den. Jeg vet ikke om trykknappersystemet er det jeg ville stole mest på i skikkelig dårlig vær. Da vil det sannsynligvis fort komme sno inn i mellom nakkekraven og hetta. Men i ikke alt for ille vær så er den helt ok. Den har to utvendige brystlommer. Ganske store, for god plass til ting. Der kan man holde ting varmt, for eksempel mobiltelefon og andre tekniske dubbeditter. Den har i tillegg to flisfora lommer nede, slik at du kan holde fingrene varme, slik at du ikke trenger å bruke vatter eller handske hvis det ikke er alt for kaldt, og hvis du skal stå stille. Innvendig så er det en stor nettinglomme på siden. Der kan du for eksempel putte inn ting som du skal heller varmt, lunsj og den slags. På andre siden så har du en stor, annen stor nettinglomme. Det er et tilpasset drikkesystem. Og her har du i tillegg da øverst en mulighet for å feste et sånt system. Slik at du kan ha drikke lett tilgjengelig hvis du skal ha behov for det. Det er noe som er sjeldent i dag, men det er da beskyttet glidelås med borrelås, som gjør at du har en ekstra lukning i tilfelle glidelåsen skulle ryke. Det som har vært tilfellet med denne her, er en ting som jeg kan nevne, er at jeg har brukt den der etter en bikkjer, og da blir det fort hål på dunjakka. 
så jag har fått ett par hål med dom och rifter. Eh lar sig fort och enkelt reparera med med små tejpbitar. Ehm i tillägg så har det så glider som här som blir mycket brukat. De har ehm eh där har mot brukat ledmen för klemma lite på glidlåset så att den inte eh fan ska fästa ordentligt eller så kan det hända att det så här liksom då öppnar sig så här. Så då må jag alltså då i det stora gång fram med ledmen för att klemma på glidlåsen för att den ska fästa igen. Eh eller så har det ena sån borrlåsfäste här eh som där är ryckig mest för att borrlåsen har frossat sig lite upp så att det blir extra fest och blir extra kraftar och då räck sömnen efter vart. Men som sagt jacka är 15 år gammal så det är ju man förväntar att det är en del slitage då i alla fall efter ett så pass så pass mycket bruk. Den här är fylld med dunkvalitet i 700 mens modellen över Expedition har 800 i sin dunkvalitet. Ehm dunkvaliteten här ser liksom en blandning mellan förhållande mellan fjär och dun. Eh och högre tal ju mindre fjär är det i bland duna. Uansett så när jag kör upp i över 600 så börjar det å bli så pass bra kvalitet att det är väl ja, du du ska ha väldigt det ska ha ganska extrema temperaturer för du märker speciellt stor skillnad. Eh den här brukar jag i hög aktivitet när det är ordentligt ordentligt kallt. Men eller så är det normalt att det brukar den här eh när det har liten aktivitet. Och då gönne över en eh som ett fjärde lag eh i i beklädningen. Ehm jag syns själv att detta här är en extremt är väldigt förnöjd med jag jag syns den är extremt god. Eh och jag tror nog det att det kommer nog att också köpa Tesvarans jacka igen när den här är så utslitt att det inte kommer att hämta. Eh och efter 15 års bruk så vill jag se si att jag kan med stor säkerhet se si att detta här är relativt god kvalitet på den jackan här. Så Mount Equipment Annapurna kan tryggt anbefalas ifra Den kommer igjen sånn at